നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു എട്ടു പേർ രോഗമുക്തി നേടി കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ വയനാട്ടിലും രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് കേസ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു മാസമായി വയനാട്ടിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല വയനാട് ഗ്രീൻ സോണിലായിരുന്നു രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ വയനാടിനെ ഓറഞ്ച് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് പേർ വീടുകളിലും നാനൂറ്റി പത്ത് പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ എൺപത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് പുതുതായി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കിയിൽ കോട്ടയത്തും പതിനൊന്ന് വീതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് കണ്ണൂരിലാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ ഇവരിൽ രണ്ടു പേർ കാസർഗോഡുകാരാണ് ഒരു കണ്ണൂർ സ്വദേശിയും കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്ത് പതിനെട്ട് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് അതിലൊരാൾ ഇടുക്കിക്കാരനാണ് കൊല്ലത്തും ഇടുക്കിയിലും പന്ത്രണ്ട് പേർ വീതവും ചികിത്സയിലാണ് കണ്ണൂർ കേളകം സ്വദേശി ദുബായിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു കേളകത്തെ വരപ്പോത്തുകുഴി തങ്കച്ചനാണ് മരിച്ചത് അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച ചികിത്സയിലായിരുന്നു തങ്കച്ചൻ നാലു ദിവസമായി വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തങ്കച്ചൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദുബായിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഈസ്റ്ററിന് നാട്ടിൽ വരാനിരിക്കെയാണ് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തുടർന്ന് യാത്ര മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ജോളിയാണ് തങ്കച്ചന്റെ ഭാര്യ വിദ്യാർത്ഥികളായ ജിതിൻ ജിനീറ്റ എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം പിന്നീട് നടത്തും സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകൾ തൽക്കാലം തുറക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ഡൌണിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഇളവുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗമാണ് തൽക്കാലം ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കേന്ദ്രം മദ്യ വിൽപ്പനശാലകൾ തുറക്കാൻ ഇളവ് നൽകിയിരുന്നു ബാറുകൾ തുറക്കാതിരിക്കുകയും ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂട്ടമായി എത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് തുറക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ബിവറേജസുകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്കുണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം യോഗത്തിൽ വെച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഴ്ചകളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം അടുത്തൊന്നും സാധാരണ നിലയിലെത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തൽ ലോക്ഡൌണിന് പ്രാദേശിക ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അവിടങ്ങളിൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്നും പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ അടിയന്തരമായി വേണമെന്നുമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിലപാട് ആയിരം കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലോക്ഡൌണിൽ കുരുങ്ങി ഒന്നര മാസത്തിലേറെയായി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നില്ല ലോക്ഡൌണിന് ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചാലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ ഉറപ്പാക്കി വേണം സർവീസ് നടത്താൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ സർവീസ് നടത്തിയാൽ കിലോമീറ്ററിന് വലിയ നഷ്ടം വരുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ഈ നഷ്ടം നികത്താനും പുതിയ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കാനുമുള്ള തുകയെന്ന നിലയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഡീസലിനുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കണം ശമ്പള വിതരണത്തിനായി എൺപത് കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും കെ എസ് ആർ ടി സി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഗ്രീൻ സോണുകളിൽ സർവീസ് അനുവദിച്ചാലും സർവീസ് നടത്തില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ബസ് സർവീസ് നടത്താനാവില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു ഭാഗിക സർവീസുകൾ നിലവിലുള്ള നഷ്ടം ഇരട്ടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ വാദം സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ബസ് ഉടമകൾ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇക്കാര്യം ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിരക്ക് കൂട്ടാതെ മറ്റ് ഇളവുകളിലൂടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബസ് ഓടിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിലപാടിലേക്ക് ബസ് ഉടമകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളും ഒരു വർഷത്തേക്ക് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് ജി ഫോം അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ ബസുകളും സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോക്ഡൌൺ തീർന്നാലും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് യാത്രക്കാർ ബസുകളിൽ കയറാൻ വിമുഖത കാണിക്കും ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള നിബ
അച്ഛന്റെയും പരിശോധനാ ഫലം ആദ്യം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കണ്ടെങ്കിലും അമ്മയുടെ ഫലം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫലങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് രോഗമുക്തി നേടിയതായി കണ്ടെത്തിയത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരും രോഗവിമുക്തി നേടിയതടക്കം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ ഇരുപത്തിയൊൻപതായി ഇത്രയും രോഗികളുടെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ റോയ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു രോഗമുക്തി നേടിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഡോക്ടർമാരും മറ്റു നഴ്സിംഗ് ജീവനക്കാരും പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് യാത്രയാക്കി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം തീവ്രമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രം രാജ്യത്തെ റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട നൂറ്റി മുപ്പത് ജില്ലകളിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലെ ജനങ്ങളും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ഇതുവഴി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയെയും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിവേഗം ഏർപ്പെടുത്താനും കഴിയും സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ കഴിയുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ആരോഗ്യ സേതു വഴി ലഭ്യമാകും ആപ്പിന് പുറമെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട വീടുകളിൽ കയറിയുള്ള പരിശോധനയും രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഊർജിതമാക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു കൊറോണ വാർഡിലേക്ക് ചെമ്പേരി വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിർമ്മിച്ച റോബോട്ട് കണ്ണൂർ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തലശ്ശേരി എം എൽ എ എൻ ഷംസീർ തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ട് പിയൂഷ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് എ മോ ജിതിൻ ഡോക്ടർ അജിത് ഡോക്ടർ വിജുമോൻ സി ഐ സാനൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ റേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇ പോസ് മെഷീനിൽ വിരൽ പതിക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് വിരൽ പതിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും നിർബന്ധമാക്കുന്നത് സൌജന്യ അരി വിതരണത്തിന് വിരൽ പതിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു വിരൽ പതിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവരും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം അതിന് ആവശ്യമായ സാനിറ്റൈസർ എല്ലാ കടകളിലും എത്തിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ കഴുകാതെയും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാതെയും കടന്നുകളയാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട ഇത്തരക്കാരെ പിടികൂടാൻ വെളിമാനത്തെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഗേറ്റ് ഇൻബിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ച ഈ ഉപകരണത്തിന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു സാനിറ്റൈസർ ബൂത്തും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റും ബൂത്തിലെത്തി സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാതെ ഈ ഗേറ്റിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയില്ല സാനിറ്റൈസർ ബൂത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആശുപത്രികൾ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയുടെ കവാടത്തിൽ ഈ സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്താൽ കൈ കഴുകാതെ എത്തുന്നവർക്ക് ഗേറ്റ് കടന്നുപോകാൻ കഴിയില്ല തന്നെയുമല്ല ബീപ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ബൂത്തിലെത്തി സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഗേറ്റ് താനെ തുറക്കുകയും ഉള്ളിൽ കടക്കുകയും ചെയ്യാം കൊറോണ വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൈ കഴുകുന്നത് ശീലമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ട് വെളിമാനം സ്വദേശികളായ വിമലും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറുകയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മൾ നേരെ ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ വൈറ്റ് ഗാർഡ് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം മുണ്ടേരി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ വൈറ്റ് ഗാർഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ വീടുകളിലും മറ്റും
അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും എല്ലാ വിവാഹം ജനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ചെറിയ താമസം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ ഇരിട്ടി കച്ചവടക്കാരൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കടകൾ അടച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കടകൾ അടച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്തായാലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് റേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നന്ന തായക്കടുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ നന്ന പിന്നെ വിഷമമുള്ള ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇടത്തരക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയും ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയും സാധാരണ കച്ചവടക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ ഇടത്തരക്കാരാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ഇതുവരെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം പതിനഞ്ച് കിലോ അരി കൊടുത്തു പത്ത് കിലോ അരി വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് പതിനഞ്ച് കിലോ പൈസ വാങ്ങാതെ കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോ അരിക്ക് അറുപത് ഉറുപ്പ്യാണ് വില വരിക ഈ അറുപത് ഉറുപ്പ്യൻ്റെ അരി ഗവൺമെൻറ് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അഞ്ചാളുള്ള കുടുംബത്തിൽ ആ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മതിയാവുമോ എന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച കിറ്റുണ്ട് ആ കിറ്റ് ഏതാണ്ട് പത്ത് എഴുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആയിരം ഉറുപ്പ്യൻ്റെ കിറ്റാന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതും രണ്ട് തരം കാർഡുകാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് ഈ ജനങ്ങളും അതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരും ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്കുള്ള സഹായം കിട്ടാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ഇത് മറ്റുള്ള നിലയിൽ കാർഡിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കി അല്ലെ കാർഡിൻ്റെ നിറം നോക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളെ കയ്യിൽ ഇത് എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പുറകോട്ടാണ് പിന്നീട് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് പോലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ അവരെ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകാതെ അത്രയും നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് പക്ഷേ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലീസ് അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വാണിങ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും ഇടുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതും ഒന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അഭിപ്രായം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസപ്രദമായി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കോൾ സെന്ററിലേക്ക് വിളികൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ആണ് കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എത്തിയത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കോൾ സെന്ററിൽ എത്തിയ സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എയെ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ആളുകൾ വിളിച്ചത് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വിളിച്ചു മിൽമയുടെ പുറകുവശത്ത് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ പാല് നേന്ത്രപ്പഴം പേസ്റ്റ് പൗഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് സംവിധാനം ഈ കോൾ സെൻറ്റർ സംവിധാനം ആളുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മിൽമയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നൊരു വീട്ടമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ പേസ്റ്റ് പൗഡർ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ആളുകൾ കോൾ സെന്ററിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് കോൾ സെന്റർ ജനം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു അടുകരി ടി ഒ മോഹനൻ സി കെ വിനോദ് അമൃത രാമകൃഷ്ണൻ ആർ രഞ്ജിത് എം ഷംന തുടങ്ങിയവരും കോൾ സെന്ററിലുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി പേർ കോൾ സെന്ററിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അധികൃതർ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിലും ഫ്ളാറ്റുകളിലുമായി എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യ സംഘം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരായ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒഡീഷ സ്വദേശികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് യാത്ര പൂർണമായും വിജയകരമായാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടക്കി അയക്കും എറണാകുളം ആലുവയിൽ നിന്ന് ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലേക്കായിരുന്നു അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടത് കോവിഡ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചറിയർ രേഖകൾ ഉറപ്പാക്കി തൊഴിലാളികളെ
ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ മിക്ക ടൌണുകളിലും വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലില്ലാതെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഇവർ അന്നന്നത്തെ വേതനം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന തങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാതെ വന്നതോടെ തീർത്തും ദുരിതക്കയത്തിലായെന്നും ഐ എൻ ഡി സി ഇരിട്ടി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി വിജയ രാഘവൻ പറഞ്ഞു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിട്ടി ടൗണിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ചോ എട്ടോ പീഡിയ മാത്രമാണ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് പണി തീരെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് വളരെ പരിതാപകരമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുപത്തിനാല് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളാണുള്ളത് അതാത് ദിവസം കിട്ടുന്ന വേതനം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ പോലും കിട്ടാതെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഉപവാസമെടുത്ത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം നൽകി കണിച്ചാർ ജീസസ് ശിശുഭവനിലെ കുരുന്നുകൾ തുടർച്ചയായ പ്രളയങ്ങളായാലും കോവിഡ് രോഗബാധയായാലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ആഹാരം ഒഴിവാക്കി അതിലൂടെ മിച്ചം വെച്ച തുക കൈമാറിക്കൊണ്ട് അത്യുത്തമ മാതൃക നൽകുകയാണ് കണിച്ചാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീസസ് ശിശുഭവനിലെ കുരുന്നുകൾ മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായ സേവനങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണിച്ചാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സെലിൻ മാണിക്ക് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള തുക കൈമാറി ശിശുഭവൻ പ്രസിഡന്റ് സിസ്റ്റർ വിമല ട്രഷറർ ജോയി പാലിയത്തിൽ ജെയിംസ് കിഴക്കേപുര സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സീനിയർ സിവിൽ ഓഫീസർ സുരേഷ് ഇയാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി ലോക്ക്ഡൌണിനിടെ എത്തിയ പെരുന്നാൾ മുസ്ലിം ജനതയെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയത് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള പഴങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങാൻ പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പലർക്കും എന്നാൽ ഇരിട്ടിയിലെ പഴക്കച്ചവടക്കാർ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് നിരവധി ഓർഡറുകൾ ദിവസേന എത്താറുണ്ടെന്നും കടയുടെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരെ പഴങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകാറുണ്ടെന്നും ഇരിട്ടിയിലെ പഴക്കച്ചവടക്കാരനായ ജലീൽ പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇരിട്ടി ടൗണിൽ ഡെലിവറി പാസ്സാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുന്നാട് ചാവശ്ശേരി വരെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിലവിൽ നമുക്ക് നിലവിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ എവിടെയും കൊടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ദൂരം നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് മൊത്തം കൊടുക്കാന് നമ്മൾ നിലവിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ പോകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് പുതിയ ഷോപ്പ് വരുമല്ലോ പുതിയ വേറെ വേറെ ഷോപ്പ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എല്ലാ ഐറ്റംസും സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ ഐറ്റംസും മാങ്ങ ഐറ്റംസ് പോലെ ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന വട്ടർ വട്ടർ ഇപ്പം നോമ്പിന് മെയിൻ ആവശ്യമായ സാധനം വട്ടർ അതുപോലെ ബത്തക്ക ഷമാമ് കിരമ്പത്തക്ക മറ്റുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും ഡെലിവറി കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ സാധനവും ഡെലിവറി ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്തിനോട്ട് വരെ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകാൻ ഒരുങ്ങി ആർലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എടൂർ വെള്ളരിവയലിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ഇവർ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകും ചുരുങ്ങിയ അളവിലാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഓർഡറുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോഷി കുഴിക്കുമ്പിൽ പറഞ്ഞു സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ച് വീടുകളിൽ നൽകുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ വളരെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഓർഡർ എടുത്തു തുടങ്ങിയ പരിപാടി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പീസും അടങ്ങുന്ന ഒരു പോർഷൻ ബിരിയാണിക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇക്കണൊക്കെ വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും വില കുറച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തന ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭം അത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നാനൂറോളം ബിരിയാണിയുടെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു വിപുലമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അഷ്റഫ് മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈമാറി കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ഒ മോഹനൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി മുഹമ്മദ് ഇംതിയാസ് സി പി റഹ്ന ടി പി സി ഫാത്തിമ അബ്ദുൾ ഖല്ലാഖ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മലങ്കര